של מורי ורבי, הרב סלוויצ'יק, זכרונו לברכה, על פרשת ויחי. החידושים רשומים אצלי בלועזית, ולכן אני מבקש סבלנות פה, כשאני אתרגם לפי מיטב ידיעתי, או יכולתי, את uh, החידושים האלו מ- מאנגלית ל- לעברית. באיזה מידע אתם יודעים אנגלית? אתם יודעים קצת אנגלית? חלש? אוקיי. Okay. למה אני שואל? כי יש לפעמים מילים מסוימות שקשה מאוד לתרגם. למשל, הרבה פעמים הוא מדבר על הרואיזם. עכשיו, איך מתרגמים את המילה הרואיזם ללשון הקודש? חשבתי אולי הרואיזם זה גבורה. כלומר, כשיש לך אתגר ואתה מתגבר עליו, אתה נקרא הירו, הירו. אולי יש ביטוי בעברית חרף נפש, חירוף נפש, חירוף נפש זה הירו, זה אדם שאפילו בצבא אני זוכר, למרות שהייתי בגיל 34 אבל עשיתי טירונות, אבל אז אני רואה גם כן דיברו הרבה על הגבורה כשחייל מוכן להתגבר על כל הקושיים, רב סלוביצ'יק הבין ש... בנוגע לגבורה יש שני, שני אישיים בסיפור של יוסף שהם כאילו uh, מופיעים, הם, הם ה, הסמל אם אפשר לומר, או ההתגשמות של הרואיזם, של, של גבורה, ואלו הם, הם יעקב אבינו ויוסף. ולמה יעקב? משום שיעקב הוא בבית לבן עם כל ההשפעות של עבודה זרה, ובכל זאת, עם לבן גרתי, מה כתוב בחז"ל? ותייג מצוות שברתי. כלומר, אפילו במציאות הזאת, האנטיתזה, הממש מתנגדת לכל היסוד של תורה ושל מצוות, מכל מקום יעקב מתגבר על זה. גם כן מצאנו שהקדוש ברוך הוא שינה את שמו מיעקב לישראל. מדוע ישראל? כי שרית עם אלוקים ותוכל, זאת אומרת, המאבק הזה עם אותו איש שלא ידענו מי הוא, מאיפה הוא הגיע, והוא נלחם עם יעקב אבינו במשך לילה שלם, במאבק קשה מאוד, אז יעקב אבינו בכל זאת מתגבר על זה. זה מידה של גבורה. איפה מצינו את הגבורה של יוסף? גם יוסף נמצא במצב של... של מתנגדים, של שונאים, של אלה שרוצים להפיל אותו, למשל האחים. מה זה יכול להיות? אח שנלחם נגד אח. קנאה. הקנאה והשנאה, ולא זו בלבד, אלא הוא מגיע למצרים והוא עבד במצרים. עבד, הוא מגיע למצב של שפלות, ובכל זאת הוא לא מפסיק להזכיר שם שמיים בפיו. איזו גבורה, אחר כך המצרים, מה המצרים חשבו על, על, על יוסף, למרות שהוא היה משנה למלך, אבל כת... איך אני מוכיח לכם שגם המצרים שנאו את נער עברי, נער עברי, ומה עוד, נער עברי זה לפני כן, אבל אני מתכוון אפילו לאחר שהוא עלה לגדולה, יש לי הוכחה מהפסוק שעדיין המצרים לא, לא סבלו אותו, אתם זוכרים את הפסוק? כתוב שהם ישבו לאכול לחם, יפה, לא יכלו המצרים לאכול איתו יחד באותו שולחן. אוקיי, אז אלו הם האישיים 
אנחנו רואים בהם תופעה והתגשמות של מידת הגבורה הן ביעקב אבינו והן ביוסף. עכשיו אני פותח את הפסוק הראשון של פרשתנו ויחי יעקב וכולי וכולי ואני אשאל אתכם שאלה אתם מוכנים? כל אחד צריך לעמוד במבחן שלי וירשום לעצמו על דף נייר את התשובה, לא, סתם אני צוחק. כמה שנים היו ביחד אב ובן יעקב ויוסף בארץ מצרים? עשרים ושתיים. שבע עשרה, תראה בפרסוק. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. אוקיי, עמדתם במבחן, אבל עכשיו עוד מבחן. כמה שנים היו ביחד אב ובן יעקב ויוסף עד שיוסף הורד מצרימה? שבע עשרה, עמדתם במבחן. קיבלתם ציון מאה אחוז. שואל הרב סלוויצ'יק האם זה רק מקרה בעלמא גרידא שמצאנו פה שיעקב עם בנו יוסף הוא נמצא בקירוב מקום שבע עשרה שנה בתחילת חיי יוסף כשהוא נולד עד שהוא מגיע לגיל שבע עשרה ובסוף חיי יעקב אבינו שוב פעם אותו מספר יבוא מישהו ויגיד ואין לי אני לא יכול לשפ... להתנגד לשיטה הזאת שאוקיי זה יצא שבע עשרה שנה אבל זה קצת מפריע ש... מה? גימטריה, טוב. טוב, גם עד שיהיה טוב, אז ודאי שזה טוב. אבל מה זה קשור הטוב הזה עם יעקב ויוסף ביחד? אומר רב סולוויצ'יק, שתשאל את השאלה, והתורה באמת שואלת את השאלה, עונה על השאלה הזאת, מדוע יעקב אהב את יוסף מכל בניו? מה זה בן זקונים? אומר רש"י, בן זקונים, והרמב"ן מעריך בזה, זקן זה מי שקנה חוכמה. מאיפה יוסף קנה את החוכמה? מי, מי השקיע ביוסף את כל כוחותיו להיות את הרב שלו, את האב שלו, להשפיע עליו, להדריך אותו בדרך הנכונה והאמיתית? יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא המלמד, לא רק האב הביולוגי, מבחינה זאת שהוא הוליד את יוסף, אלא גם האב מבחינת אבהות. אבהות, אומר האבן עזרא, זה לא רק ביולוגי שאתה מוליד אותו. מה זה להיות אב? קש... קל מאוד להיות אב. אה, אוקיי, אם הוא, אם, אם הוא אה, עושה את הנכון, הוא מגיע לבית חולים <laughs> לבקר את אשתו אחרי שהיא ילדה, אבל מה זה להיות אב? אב יכול להיות שהוא הוא, הוא נוטש את בנו ואינו משפיע עליו. אומר אבן עזר לא. כתוב בפסוק, אברהם הוליד את יצחק. מה זה הוליד את יצחק? אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. שואל אבן עזר, הרי יש פה כפילות. אומר אבן עזר, וזה שמעתי מרב סלוויץ' כמה פעמים, שזה לא כפילות בכלל, אלא מה שכתוב בתחילת הפסוק, אלה תולדות יצחק בן יוסף, הכוונה היא שמבחינה ביולוגית אין הכי נמי, אי אפשר להכחיש את העובדה, אמנם היו כאלו לצני, איך אומרים, לצי הדור שרצו להכחיש, אבל אברהם היה אבא של יצחק, אבל מה, מה זה אבות? אברהם הוליד את יצחק, אומר אבן עזרא, גידל את יצחק, הוא השקיע בו, הוא שפך בו את כל ההשפעה, את כל הדרך החיים. וגם כאן, כי בן זקונים הוא לא. כמה זמן דרש או נדרש מהתלמיד לקבל את כל תורת רבו? כמה זמן נדרש מיוסף לקבל את השפעת אביו בילדותו, בנערותו? מהו המספר? 17 שנה. אחרי 17 שנה, יוסף עומד בפני אתגרים קשים מאוד. אם למשל נציין אחד מהם, העבדות, 
שני מהם אשת פוטיפרה. מה היה כוחו, איך הגיע יוסף לאותה גבורה כדי להתמודד, כדי להתגבר על כל הבעיות האלו? התשובה היא משום שיעקב אביו השקיע בו, הדריך אותו, הוליך אותו בדרך אמיתית, בדרך טובה. מה היה אילו יוסף היה נמכר בגיל חמש עשרה או שש עשרה? ייתכן שהוא לא היה מסוגל לעמוד במבחים המוסריים שהוא עמד בהם. למה? כי הוא לא הספיק לקבל את ההשפעה השלימה מאביו, אבל שבע עשרה זמן. שואל רב סלוויצ'יק אם כן, מדוע בסוף חיי יעקב במצרים, שוב פעם, האבא, הרב, המורה, דהיינו יעקב, חייב להיות יחד עם בנו תלמידו יוסף למשך כמה שנים? שבע עשרה שנים. מהו הצורך כאן? יוסף היה כבר בגיל ממוצע, בגיל... בגיל אני לא יודע כמה, בין כמה הוא היה, בגיל ארבעים, אז למה הוא צריך את אבא? אומר רב סולובייצ'י, האתגרים שעמדו בפני יוסף במצרים הם שונים לחלוטין מאותם אתגרים של נער שנמצא בבית פוטיפר. אתגרים מסוג אחר. הם שונים באופן יסודי, ואולי הם אפילו יותר קשים מאתגרים של בן 17 שנמכר למצרים. וכאן אנחנו צריכים להתייחס להיסטוריה. ההיסטוריה של האנושות מוכיחה פעם אחרי פעם, דור אחרי דור, סגנון מסוים, ואפשר אפילו לצפות שזה מה שיקרה, כי זה חוזר על עצמו. אדם שעולה לגדולה, אדם שהופך להיות מנהיג, מה קורה לו? אני לא רוצה להזכיר את, את הדוגמה של רוסיה של היום, <laughs> כן? <laughs> <laughs> אבל מה קורה לבן אדם? זה קרה עם סטלין, זה קרה עם, עם היטלר יימח שמו, עם כל אלו. מה קורה כשאדם, אם הוא אדם פשוט והוא עולה לגדולה, עכשיו הוא מנהיג, עכשיו הוא יכול לשפוט את האחרים, הוא יכול לשבד אותם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מאיתם. מה קורה לבן אדם כזה? וההיסטוריה מוכיחה את זה פעם אחרי פעם. נו, מישהו יכול לעזור לי? תעזרו לי. חסד, תעשו חסד, איש חסיד. משהו השתבש לו. השתבש לו, והופך להיות בעל גבה, הוא הופך להיות טיירנט. איך אומרים טיירנט בעברית? שיגעון גדלות. טיירן זה מי שמנצל את הסמכות שלו. הוא מנצל, הוא רודן, הוא ממש, הוא גוזל את העניים, והוא משבד אותם, הוא מענה אותם בעינויים, כי הוא חושב על עצמו, הנה אני הגדול, אני המולך על הכל. מעניין שבפרשה של יוסף עם פרעה, התורה מספרת שלא זו בלבד שיוסף פתר את החלומות של פרעה, מה עוד הוא עשה? בלי שמישהו יבקש ממנו. פרעה ביקש מהנער העברי הזה, אה, ah, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות. הנה שני חלומות שחלמתי. האם יוסף מפסיק שם? Yeah. הוא ממשיך. <תודה> הוא נותן עצות. <תודה> מה תעשה במשך שבע, שבע שנות הסבעון, הסובע? יש לי תודה רבה, יש לי עוד אחד, עוד אחד, שתיים. בלי זה יש לו טעם, אז אני אברך. על זה אני לא מברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מקום שהכל נהיה בבקשה. או, קם. אתם שומעים? מי יכול להקשות קושייה על יוסף? אני מבקש מהציבור שתוכלו להעלות כאן בעיה, כאילו קושייה על יוסף. אם אני מבקש ממך X, ואתה אומר לי X, ואז אתה מוסיף לי Y. 
יש לך שאלה מסוימת? מי, 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 מי הזמין אותך? יש ממך. חוצפה. יש בו נער שהוא עבד והוא כלוא בבית האסורים, הוא מבקש להגיד לפרעה שהוא בעצם הולך על כל הסיביליזציה של אז, איך לנהל את המדינה? מה הוא יעשה? ו- ושוב פעם, אני לא מבין, לפח... העצה של יוסף היא כל כך פשוטה. אדם צריך להיות שוטה וילד קטן שלא יבין שיש לך שנות שובע, ואחר כך יהיה לך שנות רעב, אז מה צריך לעשות במשך השנים של שובע? לא להכניס את כל, ה- את כל הסרפלס, את כל מה שיש לך לתוך אוצר, כדי שזה יישמר עד לשנות ה- ה- הרעבון? אני צריך את יוסף בשביל זה? פרשה שלמה בתורה. לא מפריע לאף אחד, זה רק מפריע לברזון. אף אחד, מה? לא מפריע לאף אחד, זה מפריע לי. אומר אף סלוויצ'י דבר גדול מאוד. מה שיוסף ראה בעין החודרת שלו, שהוא ראה מצב של של יכול להיות פחד גדול, ופרעה ייפול לתוך איזשהו פח, עוד מעט נסביר, ועל ידי כך פרעה בסופו של דבר יביא אפילו על עצמו את הכיליון. למה? כי היה במצרים, ואנחנו רואים את זה מכמה פרשיות בתורה, מה שנקרא אריסטוקרסי, אתם יודעים מה זה אריסטוקרסי? זה שכבה עליונה, זאת אומרת החברה הבנויה, ש... מה? אריסטוקרטים, באנגלית זה נקרא אריסטוקרסי. אריסטוקרסי עשו הישראלים מילה חדשה, פטנט חדש. מאריסטוקרסי הם הפכו את זה, כמו מטלוויזיון הם הפכו את זה לטלוויזיה. חידוש על הישראלים, נכון? אתה מוסיף קצת קומצי בסוף, אז יש לך המצאה חדשה, על כל פנים. יש אריסטוקרסי במצרים, יש השרים ויש השירים, אז מה יעשה פרעה? פרעה ייקח מהשובע והוא יכניס את זה ב- ב- והוא יסגור את זה, ינעול את זה, בשביל מי? בשביל השפחה העליונה, אומר יוסף לו, אם תראו בפרשה, בחוכמה גדולה, אומר לו יוסף, זה לא הדרך. אתה צריך בתור מלך לדאוג לכל אחד מאזרחי מצרים, לכל אחד מהם. וזה מה שיוסף עשה כשהוא עלה לגדולה להיות משנה למלך, הוא מעביר את האדמות כדי שכולם יהיו שווים. בעצם מה המסר שיוסף מעביר לפרעה? אם אתה תתייחס לאריסטוקרסי ורק לגדולים ועליונים ועשירים וכולי, אתה יודע מה יהיה בסוף? הם ימרדו כנגדך. הם פשוט יתפסו את כל המדינה ויורידו אותה. ודרך אגב, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל בכל זאת, זה מה שקורה באמריקה היום. הרי השכבה התחתונה, הם מורדים נגד המדינה, למרות שנתנו להם את הכל על, 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 על מגע של כסף. בכל זאת, הם מורדים. כאן, במצב של יוסף, יוסף עלול חס ושלום להיות מושפע. שהעמדה שלו, המעמד שלו, הסמכות שלו, יכולה להגיע לידי כך שאולי זה ישפיע על ראשו של יוסף, בשביל זה הוא זקוק לרב, הוא זקוק למורה, הוא זקוק לאב, מי הוא הרב של יוסף? שאותו רב יכול להדריך אותו, אותו רב יכול להשפיע עליו. מה התשובה? אבא. אבא, יעקב אבינו. וזה דורש מינימום של כמה שנים? שוב פעם, 17 שנה. אז אם כן, בואו נסכם. השפעה של יעקב על יוסף מחולקת לשתיים, וכל חלק של ההשפעה שלו, כל ההדרכה שלו, בשתי הקצוות האלו, מהשפלות והעבדות של יוסף עד לגדולה שלו, 
הם דורשים 17 שנים. למה עם שר האחים אבל? למה עם שר האחים הוא לא אהבה 17 ו-17? מי? למה עם שר האחים הוא לא... יעקב? מה? מילה אחת לא שמעתי. למה אפשר למה? אמרתי למה עם יוסף... עם יוסף? 17 שנה מודגש, 17 אחרי... ועם שר האחים מה? שר הבנים שלו. אז יש לך קושה עצומה. למה יעקב אבינו משקיע? יעקב אבינו הבין שמתוך השבטים יש אחד ש... מפגין או אולי מה המילה שמופיע אצלו מידות מאוד מיוחדות. יעקב אבינו הבין שמתוך האחים יוסף הוא הגיבור. מה הכוונה גיבור? אני לא מתכוון גיבור שיכול להרים מאה קילו. לא לזה התכוונתי, אני לא מתכוון לגבורה פיזית, אלא לגבורה פנימית נפשית. ביהודה, שהוא אמור להיות מלך וגיבור, אבל הוא נופל לא רק פעם אחת במכירת יוסף, אלא פעם שנייה עם המעשה של תמר. איפה הגבורה של יהודה? ראובן שהוא הבכור, איך הוא מפגין את הגבורה? הרי הוא עשה כל מיני דברים, פחז כמים יעקב קרא לו. אבל מי מבין האחים מסוגל להיות המנהיג, הגדול, המלך, המידות של יוסף, הגבורה של יוסף היא מיוחדת. זה לא נשכח שזה הבן של רחל. גם כן. בואו נמשיך הלאה. נראה את הפסוק בתחילת פרק מ"ח, אם יש להם חומש, פסוק ב' ויגיד לי יעקב, הנה בנך יוסף בא, וכולי וכולי. עכשיו בואו נדלג לפסוק ה' אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. יעקב אבינו כאילו אוסף או מעלה או מקרב את אפרים ומנשה כאילו הם פנה, בעצם הם נכדה. אומר רב סלווייצ'יק, יש לי כמה וכמה הוכחות, ואנחנו נזכיר אחדים מהם, שיעקב אבינו נקרא הזקן. וזה פלא, משום שמתוך שלושת האבות, יעקב אבינו היה הצעיר ביותר במיטתו, ודווקא הוא נקרא זקן. והנה תשמעו את הראיות. קודם כל... כן, אבל אברהם זקן, המילה זקן זה לא השם של אברהם, אלא מתאר את אותה שעה, באותה שעה הוא היה זקן. אבל השם של יעקב אבינו... הוא הזקן. איפה, מאיפה רב סלוויצ'קי יודע זאת? בואו נראה. זקן אולי זה חכם. נכון, אבל למה יעקב דווקא, הוא נקרא זקן? הוא אומר ככה. בואו נפתח, אם אתם יכולים לעשות לי טובה, כי קשה לי להיות ב, ב, בפרק מ"ג פסוק ב' בראשי. יש לכם מ"ג ב'? מ"ג פסוק ב'? כן. אוקיי, חבל... כן, אבל תמצאו את המילה זקן שם. אה, יפה, המתינו לזקן עד שיכלה פת מן הבית, אומר רש"י. מי זה הזקן? יעקב אבינו. או למשל, תפתחו באותו פרק לפסוק... כ"ז. מה כתוב שם? בקול רם אבל. השלום אביכם הזקן. מי זה? יעקב אבי. אם יש לכם רמב״ם הלכות קריאת שמע, יש לכם פה? אין פה סט של רמב״ם? אוקיי, הרמב״ם בתחילת הלכות קריאת שמע, 
מתייחס לברוך שם כבוד, כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר הרמב״ם, מי אמר את המילים הללו, שאנחנו חוזרים עליהם? הזקן. מי זה הזקן? <אז> יעקב אבינו. שמע ישראל אמרו השבטים, ויעקב עונה, ברוך שם כבוד מלכותו, אומר הרמב״ם, הזקן ענה להם. מי? הרמב״ם? בסוף חייו, בפרשת ויחי. אבל מעניין שמתוך המילים שהרמב״ם היה יכול לבחור כדי לתאר את יעקב ולהזכיר את שמו, במקום להזכיר את שמו הרמב״ם אומר זקן. אז הנה יש לנו שלוש ראיות, אבל יש עוד ועוד ראיות שפעם אחרי פעם המילה הכינוי של יעקב אבינו הוא הזקן. יש לנו גם ביטוי במדרשים שנקרא ישראל סבא. אנחנו, אני לא יודע איזה מנהג אולי אשכנזי, אני לא יודע אולי אצל הספרדים יש גם את המנהג הזה, שאם מדובר על, על אדם שהוא ממש דבק במצוות והוא מהדור הקודם, קוראים לו ישראל סבא. אני לא יודע אם יש לכם... אבל למה דווקא ישראל? שוב פעם, ישראל זה יעקב, והוא נקרא הסבא, הזקן. שואל רב סלוויץ' מדוע? למה יעקב מכל ה... למה יעקב אבינו מכל האבות מבחין, הוא, 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 הוא נקרא דווקא, הוא זוכה לכינוי הזה של זקן. אומר רב סלוויץ' פלא של חידוש. הוא טוען, תשמעו היטב, שיעקב אבינו מתוך האבות, הוא היחידי שמלמד תורה, הוא מעביר את מסורת ישראל לא רק לבניו, אלא אפילו נכדיו. לא מצינו את זה בשום אבות, לא מצינו שאברהם היה בקשר עם יעקב, לא מצינו שיצחק היה בקשר ישיר עם השבטים, אבל יעקב היה לו קשר ישיר עם אפרים ומנשה, והוא לימד אותם תורה. הגמרא במסכת קידוש שלו אומרת, שמי שמלמד בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא קיבלה מהר סיני. יש דרגה מאוד מאוד מיוחדת ללמד תורה לנכדים. אני לא יודע אם כול, אה, מתוך הציבור שלנו הערב, לכמה מ- מאיתנו יש נכדים. מי יכול להרים יד, אוקיי? יש פה חלק גדול מהצורה, לא הצעירים האלו, אתם, יש לכם סבא וסבתא, אני מקווה, אבל האם אנחנו מקדישים מספיק זמן לנכדים שלנו? ויעקב אבינו מצהיר שאפרים ומנשה קירובין ושומן יהיו לי. מה, מה הכוונה קירובין ושומן? חוץ מחלוקת הנחלות וכולי וכולי, אלא הכוונה היא במסירת התורה, יעקב אבינו דואג לכך, מקפיד על כך, במשך אותם 17 שנה בסוף חייו, להיות בקשר ישיר ולהעביר את המסורה למי? לנכדים שלו, לאפרים ומנשה. כן, נכון, נכון מאוד. אבל אם כן, מה, במה זוכה יעקב אבינו באופן מיוחד לביט, לכינוי הזה, לשם הזה זקן? כן, אבל זה לא מספיק. לפי רב סלוויצ'יק אתה יכול להיות חכם גדול, אתה יכול להשקיע כל מאודה, כל מאודיך בתורה, ועדיין אתה לא זכה, זכאי לשם זקן. כי זקן הכוונה היא זקנה שעוברת על דורות. אתם מכירים את הביטוי, אני מתרגם באנגלית, של פער הדורות? יש, יש כזה ביטוי hey, בעברית? Hey, hey. באנגלית זה נקרא generation gap. מה זה generation gap? כי... אין שפה משותפת בין הסבא לבין הנכד, כי הם שייכים לשני דורות. מה יודע הזקן הזה? הוא זקן בזקנה, הוא לא מכיר אפילו את השפה שלנו. אבל ביעקב אבינו מצינו משהו שונה, משהו שחוגג מהכלל. יש לו קשר ישיר עם הנכדים שלו, והוא מעביר להם באופן ישיר את... כל החוכמה שלו. ו, ומה הוא מברך אותם? המלאך הגואל, okay, מה כתוב בפסוק? אתם יכולים להמשיך? 
זה מופיע פה, נדמה לי, בט"ז, אם אני לא טועה, בואו נראה. המלאך הגואל אותי מקרא, יברך את הנערים, איזה נערים? מדובר פה על אפרים ומנשה, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, וידגול הרוב בארץ בקרב הארץ. יעקב אבינו לא רק שהוא מוסר את התורה לאפרים ומנשה, אלא גם מברך אותם עם הברכה הכי עליונה שיש. כן. יפה מאוד. אז אם כן, אם אתם לא רוצים להתבגר, אני ממליץ שתלמדו תורת רבי נתן. אתם שמעתם על רבי נתן? מברסלב? לא שמעתם עליו? הוא היה התלמיד בה"א ידיעה של רבי נחמן. והוא מלמד אותנו כמעט בכל קטע. יש פה סט של, לא יודע אם זה מופיע פה על המדפים, של שמונה כרכים. וכל מילה שנייה היא שאדם לא יכול לראות את עצמו כזקן, שכל יום הוא נער, הוא ינוקה. וזה הבעיה. לא, לא, אני לא התכוונתי לצחוק. לא התכוונתי לצחוק. כן, המלאך, המלאך הכי גדולה. בוא, אני מראה לכם את האמת, אני מכיר קצת את התורה של ברסל. הרב כמו יעקב, רק ינוקה, מה ינוקה שפור? כן. המעלה הכי גדולה שאדם אי פעם יכול להשיג זה להיות זקן ינוקה. ורבי נתן מוכיח שמי נקרא זקן ינוקה? משה רבנו. כי כתוב על משה כי הנער בוכה. כתוב על משה רבנו שבסוף חייו, איך כתוב בפסוק, בסוף התורה לא קל ריחו ולא נס ריחו. למה? כי הוא אדם צעיר. מה, מה הצעירות של... למה משה רבינו נקרא ינוקה? כי כל יום ויום הוא רואה את עצמו כאילו הוא נולד מחדש, עם אתגרים חדשים, עם כוחות חדשים. הוא רוצה להשיג יותר ויותר. ומה הוא השיג אתמול? הוא אומר, זה לא כלום. אני לא משיג את הלוקות, אני בכל יום ובכל רגע נער חדש. ולכן... אנחנו אומרים... בדיוק ינוק. מבחינת חומה ומגדל, מתחילים כל דבר משלימים. יפה מאוד. כל הכבוד. יפה מאוד. יש כאן עוד נקודה חשובה. תראו פה פסוק ז' בתחילת פרשת ויחי, פרק מ"ח, פסוק ז'. כתוב שם בסוף הפסוק, ואקברה שם בדרך אפרת, אנחנו בדרך אפרת, היא בית לחם, שם הוא קבר את מי? את רחל אימי. אוקיי. אז אומר רב סלווייצ'יק, שמה המשמעות העמוקה פה של מה שאומר יוסף, כן יוסף, סליחה, יעקב ליוסף. אומר ככה, אפשר היה למצוא מקום קבורה ומקום שהוא בודד, שהוא רחוק את רחל, בדרך. מה זה בדרך? דרך זה מקום שכל העוברים עוברים שם. עכשיו, כשכלל ישראל יוצאים לגלות, מי עומד מהקבר, או יותר מדויק, עומדת מהקבר, להתפלל על הבנים שבשבו בנים לגבולה? רחל. ולמה? כי רחל קבורה בדרך, וכלל ישראל כשהם יוצאים לגלות יוצאים באותו דרך. 
עכשיו יעקב אבינו אומר, מצהיר, שאפרים ומנשה הם לא כראובן ושמעון. מה מתכוון? יעקב מתכוון לומר שהוא האבא של כל כלל ישראל, של כל הדורות. לא רק לבנים שלו, אלא גם לנכדים ולכל הדורות. עכשיו, אומר יעקב ליוסף, אני רוצה להבטיח לך שגם רחל, האימא שלך, היא האימא של כל הדורות של כלל ישראל, במשך כל עד ביאת גורל. בואו נמשיך בפסוק ט"ו. ויברך את יוסף וכולי וכולי. אלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. מה פירוש המילה הרואה אותי? רואה הוא מהשורש רע. מה זה רע? רע. לא רע כשלילה אלא רע כחבר. רש"י אומר במסכת שבת כשהלל אומר לאותו גוי שבא להתקיים ודורש על רגל אחת, אז הלל עונה לו, ואהבת לריח הכמוך זה כלל גדול בתורה. אומר רש"י, מי זה הריח בתורה, ואהבת לריח בפסוק? ריח הוא רמז לקדוש ברוך הוא עצמו. ואהבת לריח הכוונה היא תאהוב את השם. ולמה? כי הוא הרע שלך, הוא החבר שלך, הוא רוצה בטובתך. אז אם כן, השם אלוקים מתואר כאן כרע, כאילו שהוא חלק מהקבוצה, הוא גם אחד מהחברים שלה. אין כאן הרגשה של, של עליונות. של הקדוש ברוך הוא שהוא רחוק מאיתנו, גבוה מעל גבוה בשבע זבולות, אלא אדרבה הוא חבר. ולכן, אם נפתח לספר במדבר, פרק כ"ג, כתוב כאן תשועת מלך בו. מה זה תשועת מלך בו? בלעם הרשע מברך את כלל ישראל. ומתאר את כלל ישראל כתשועת מלך בו. המילה תשועה בשורשה היא גם כן מהשורש רע, שהתשועה של המלך, דהיינו הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הוא הרע שלנו. לא תמיד קל להבין את זה, אבל זה... זה גם מושיע, מושיע. כן, מושיע. עכשיו כתוב בפסוק י"ח ויאמר יוסף אל אביו, וכולי וכולי, שים ימינך על ראשו. יעקב שם את היד הימינית שלו על הראש של מי? של אפרים. שמאלו על ראשו של מנשה, והוא בירך אותה. המלאך הגואל אותי יברך וכולי. יוסף מתנגד, ואומר, אבא, יש לך לשים את היד הימינית על הראש של מנשה, כי הוא הבכור, ויעקב מסרב, והוא מברך אותם באותה צורה כזאת. עכשיו, אם נשים לב לסדר הפסוקים, <coughs> אז... רק שנייה, אני אבדוק את זה כדי שאני אגיד את... או, oh. איפה הברכה מופיע בפסוקים? הברכה שיעקב אבינו מעניק לאפרים ומנשה בפסוק ט"ז. ומתי, לפי תיאור התורה, יוסף מתנגד? בפסוק י"ז. שואל רב סלווייצ'יק, למה יוסף חיכה להתנגד עד לאחר שיעקב כבר בירך אותם. כלומר, אם יוסף רצה שהברכה מצד ימין תחול על מי? על מנשה בכור, 
אז למה הוא כאילו עמד בחוץ, עמד בצד, כאשר יעקב אבינו בירך את הברכה הזאת? אולי הוא רצה ששתיהם יתברכו. כלומר, אם כבר הוא בירך את אפרים, ויוסף חיכה, אז הוא אמר שאבא טעית כביכול, ואז הוא היה מברך שוב פעם. שוב פעם, פעם שנייה, ובפעם הזאת הוא היה עושה את זה נכון, אם היה... אז שני הילדים היו מתברכים. אבל תשמעו מה שרב סלפייצ'יק אומר, זה ממש גישה אחרת לגמרי. הוא טוען ככה, יש שני סוגים של ברכות. יש סוג של ברכה שהוא ביחס לכלל ישראל. מה זה כלל ישראל? ברכה שהיא שווה לכל הילדים, כל מי ששייך לכלל ישראל. אבל יש עוד סוג של ברכה, שמברכים את כנסת ישראל. מה ההבדל בין כלל ישראל לכנסת ישראל? כלל ישראל זה כלל. אני לא מבחין בין יחיד ליחיד, בין ראובן לשמעון וכו'. אבל יש מה שנקרא כנסת ישראל. מה העמקות בשם הזה כנסת ישראל. כנסת זה מלשון כינוס. כס, כנסת זה לשון... מה? קבוצה. כן. למשל, סליחה על ההשוואה הזאת, אולי אסור לומר את זה בבית המדרש, אבל למשל, במדינה שלנו יש כנסת. כמה, כמה קבוצות או כמה מפלגות, מפלגות אולי אפשר... כמה ייצוג של כמה יש בכנסת? אני לא יודע כמה, כמה מפלגות יש היום בכנסת. אחרי שהם קבעו את החוק שאתה צריך לעבור את האחוזים, אבל אני זוכר כשהיו יותר משלושים, מי, מי זוכר? שהיו יותר משלושים מפלגות בכנסת. אבל מה זה כנסת, אם הכנסת שלנו הייתה באמת כנסת? כנסת, הכוונה היא שהסך הכל הוא יותר חשוב מאחד ושניים ושלוש. זה נקרא בלשון הגרמנית גסטלט, מי שמכיר את הביטוי הזה. The whole is greater than the sum of its parts. כלומר, אתה יכול להגיד, הנה יש לי שניים ועוד שניים ועוד שניים, אז יש לי סך הכל שש. אבל עכשיו אנחנו אומרים שהשש הוא יותר משלוש פעמים שתיים. הסוף, הכלל, הוא יותר מעבר. למה? כי אם יש שיתוף פעולה, כשיש כל אחד עם המידות המיוחדות שלו, עם התרומה המיוחדת שלו, עם האישיות המיוחדת שלו, והוא תורם לכלל, אז נוצר מה שנקרא כנסת ישראל. לכתחילה, כשיעקב אבינו בירך המלאך הגואל וכולי ויברך וכולי, הכוונה היא ברכה על כלל ישראל. יוסף לא התנגד לכך. אבל כשיעקב אבינו עכשיו מייחד את הברכה שלו, ברכה מיוחדת לו, למנשה, ברכה מיוחדת לאפרים, כאן בשלב הזה מדובר על ברכה שחלה על מי? על מה? על כנסת ישראל. על כנסת ישראל, הכוונה היא על כל מידה מיוחדת של כל אחד ואחד במיוחד. שהמידות הללו ישתלבו יחד כדי לבצר מה? מציאות חדשה, אישות, ישות חדשה. אז כאן יוסף עומד ואומר, אני מתנגד. אני אומר שהברכה הראשונה צריכה לחול על מי? על מנשה. כשהדבר נוגע לברכות אינדיבידואליות, לכל אחד באופן ספציפי, באופן מיוחד, אז מנשה הוא צריך לקבל את הברכה, אבל יוסף לא הסכים. יוסף הבין שלגבי האינדיבידואל, אפרים הוא יותר גדול ממנשה ומגיע לו הברכה. יעקב לא הסכים. יעקב, אני מקווה. פסוק כ"ב, כמה זמן יש לנו? עוד חמש דקות? שש דקות. עכשיו בואו נקפוץ לסוף פרק מ"ח, פסוק כ"ב. וכתוב מיד המורי וחרבי ובקשתי רש"י כבר מרגיש בקושי מסוים כי לא מצאנו ואין שום רמז שיעקב אבינו נלחם באמורי אז מה הכוונה בחרבי ובקשתי? 
אז רש"י אומר, או oh, דרך אגב, שמתי לב שרב סלוויצ'יק מתייחס לזבולון ויסוחר כאן. דהיינו, שיששכר הוא מוקדש כל כולו ללימוד התורה, ואילו זבולון יוצא החוצה, והוא מביא את, ה, את הלחם, בנימין יש לו גבורה מסוימת, יעקב אבינו בברכות האלו מתייחס ל-12 אישיים שונים, כל אחד יש לו את, ה, את הפוטנציאל המיוחד שלו ואת האישיות המיוחדת שלו כדי שהם ישתלבו יחד לתוך קהילה אחת שנקראת כנסת ישראל. אוקיי, okay. נחזור לבקרבי, בחרבי ובקשתי ונראה את התרגום. תרגום אוקלוס מתרגם צלותון ובאותון, דהיינו תפילה. כמובן כי אין לנו שום, שום רמז אפילו שיעקב אבינו עשה מלחמה עם המורים. מהו ההבדל, שואל רב סלוויצ'יק, בין חרב לבין קשת? הוא אומר שאם אתה נלחם בקרב עם אויב שהוא קרוב מבחינת הריחוק מקום, אז אתה יכול להילחם עם מה? עם חרב. אבל אם אתה רוצה להגיע עד למרחקים, קשר. הוא אומר ככה, בנוגע לתפילה יש שני סוגים של תפילות. יש צלוטון ויש באוטון. מה ההבדל? צלוטון, שזה התרגום של חרב, הוא בשביל בקשה וטחינה לפני השם על הצרכים ה... איך אומרים בעברית פרסונל, הצרכים האישיים שלי. אני צריך חוכמה, אני צריך בריאות, אני צריך פרנסה. באוסון זה התפילה בנוגע לעתיד הרחוק, בנוגע לייעודם של כלל ישראל, ביחס לגאולה הסופית בעתיד לבוא. אז התפילות שלנו חייבות להיות מרוכזות לשני הכיוונים, גם כחרב למשהו, איך אומרים, משבר, urgent, איך אומרים urgent בעברית, מה? דחוף, יפה, סליחה. למשהו דחוף, לי באופן אישי אני זקוק לבריאות, או גם כן לא לנטוש ולא ל... לשכוח את הצרכים של כלל ישראל בעתיד הרחוק. אז הקשת זה... הכלל ישראל לגבי הדורות ו... מעניין שאם נעיין בתפילות של שמונה עשרה לברכות השונות, אז בעצם אפשר לחלק אותם לשתיים. החלק הראשון הוא יותר קשור אליי באופן אישי פרטי, כאשר הברכות האחרות למשל עץ צבע תביד, אבל יש כמה וכמה דוגמאות בעניין ירושלים, זה יותר בגדר של באותון של הרחוב. ובסוף נסיים עם הפסוק בתחילת פרק מ"ט, כתוב בפסוק ב' היקבצו. מה פירוש העמוק יותר במילה היקבצו? אפשר להבין אותו על דרך הפשט, אבל אומר אף סלוויצ'יק ביותר, בדרך יותר עמוק, והוא סומך כמה על הרמב"ן, שהעניין של היקבצו זה היסוד של כנסת ישראל, לעומת כלל ישראל. כנסת ישראל היא התוצאה של שילוב של כל היחידים, ויש לפעמים ש... מידות אחדות הן סותרות זו את השנייה. למשל, יש לפעמים מידה של גבורה, יש מידה של רחמנות וחסד, אבל ההלכה של כלל ישראל היא דוגלת, היא מקבלת, היא מחשיבה את כל המידות כולם. וכשיש את השילוב הבריא, החיובי, של כל המידות השונות הללו, אז נוצרה כנסת ישראל. וזה הכל תלוי בהיקבצו. 
אנחנו מברכים כל, בכל שמונה עשרה, בכל עמידה, שלוש פעמים ביום, נקבץ נדחי עמו ישראל. אני ראיתי אחדים שבאותו זמן שהם מברכים את הברכה הזאת, של מקבץ נדחי ישראל, הם עושים ככה עם הידיים. מה המשמעות של, של היד הקפוצה הזאת? לקבץ נדחי ישראל, הכוונה היא שכלל ישראל הם מפוזרים מידות שונות. צריך לקבץ אותם, כמו שיעקב אמינו אומר כאן בפרשתנו, היקבצו, תעשו לאגודה אחת, לקבוצה אחת, כל אחד יתרום את שלו, ועל ידי זה נזכה באמת לימות המשיח. במהרה וימינו, אמן, כן. אנחנו מוזמנים לשיעור של הרב ברזון מדי יום חמישי, או עם שמעון ואסתר, רבותיי, אני אומר,